বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সামনে নির্বাচন এবং বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে নানা রকমের আলোচনা আছে পক্ষে যেমন কথাবার্তা আছে বিপক্ষেও অনেক নানা রকমের কথাবার্তা আছে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে সব কিছু খারাপ দিকে যাচ্ছে এরকম আলোচনা শুনে এক ধরনের চুরঝুরে অবস্থা কিন্তু আমরা বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে আজকে আলোচনা করব না আলোচনা করব আমাদের স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের এক ধরনের ব্যাধি আছে যার নাম অস্টিওপোরোসিস যেটির ঠিক বাংলা চিকিৎসকরা এখন পর্যন্ত প্রতি বছর যখন আলোচনা করি এই দিনে যে দিনটি বিশ্ব অস্টিওপোরোসিস ডে হিসেবে ওয়ার্ল্ড অস্টিওপোরোসিস ডে হিসেবে পালিত হচ্ছে সেই দিনে আজ বিশে অক্টোবর তারা এখন পর্যন্ত কোনো বাংলা করেনি বাংলা যেটি শুনেছি তাদের মুখে কোনো কোনো অতিথির মুখে যে একটা শরীরের ছুরছুরে অবস্থা একটা আমরা ওই যে পরিত্রাণের উপায় কি চিকিৎসা কি প্রিভেনশানের উপায় কি সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমার সঙ্গে স্টোরিতে রয়েছেন আমার বায়বাস আছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত খ্যাতিমান ব্যথা বিশেষজ্ঞ এবং জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রফেসর ডক্টর জোনা শফিক আমার ডানে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানাস্থেশিয়া অ্যানালজেশিয়া অ্যান্ড ইন্টেন্সিভ কেয়ার মেডিসিনের প্রফেসর ডক্টর এ কেম আকতারুজ্জামান স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় প্রফেসর ডক্টর জোনা শফিক আপনাদেরকে শুরু করতে চাই যে এবারকার প্রতিপাদ্য কী বিশ্ব অস্ট্রোপোরোসিস ডের সেটাও শুনতে চাইব এবং অস্ট্রোপোরোসিস ব্যাধির কী সেটিও আসলে সূচনা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইব অস্ট্রিওপোরোসিসের এইবারকার প্রতিপাদ্য হচ্ছে বিল্ডিং বেটার বোনস থ্রু আউট দ্য লাইফ বিল্ডিং বেটার বোনস থ্রু আউট দ্য লাইফ মানে সারা জীবন ধরে আপনার হাড্ডিকে ভালো বানাতে হবে সোজা বাংলায় কথাটা কিন্তু খেয়াল রেখেন আমরা কিন্তু বুড়া বয়সে গেলে বুড়া বয়সে আমি বলবো না ফর্টি অথবা ফর্টি ফাইভে গেলে যখন আমাদের ব্যথা বেদনা শুরু হয় তখন কিন্তু আমরা আমাদের বোনের দিকে অথবা সোজা বাংলায় হাড্ডির দিকে নজর দেওয়া শুরু করি তখন কিন্তু অনেক লেট হয়ে যায় সুতরাং আমাদের এটা করতে হবে ছোটোবেলার থেকেই হাড্ডিকে কিভাবে শক্ত করানো যায় এইটাই কিন্তু থিম এবারকার রোগ তো পরের ব্যাপার আগে ওটার প্রতিরোধ করতে হবে ওটা প্রিভেনশান ইজ বেটার দেন কিউর ওই জিনিসটা করতে হবে আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের কিন্তু দুবেলা মারা দুধ খাওয়াতো কিন্তু আজকাল কিন্তু আমরা দুধ খাওয়াতে পারি না আমার বাচ্চাদের ওরা সবাই কিন্তু ফাস্ট ফুডের দিকে চলে গেছে আপনার বার্গার বলেন কোক বলেন ফান্ডা নেই মেনি থিং পিজা কিন্তু নিউট্রিশিয়াস যে ফুডগুলি দুধ মাছের কাঠা এই জিনিসগুলি হচ্ছে না এগুলি যদি আপনি ছোটোবেলার থেকে না শুরু করেন তাইলে কিন্তু চল্লিশের জায়গায় দেখবেন চল তিরিশ পঁয়ত্রিশে যে আপনার হাড্ডি ক্ষয় হওয়া শুরু করে দিবে সুতরাং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার আহ্বান হচ্ছে বিশেষ করে মাদের প্রতি যে বোনসটা যেন ছোটোবেলার থেকেই রেডি করা হয় বাচ্চাদের যাতে বড় বয়সে যে অস্টিওপোরোসিস রোগ অথবা অস্টিও আর্থ্রাইটিস এটাকে আমরা হাড্ডি ক্ষয় বলি আর অস্টিওপোরোসিসটা হচ্ছে ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া উইপোকার দরজা খেলে যে অবস্থা হয় হাড্ডিগুলি সেভাবে ঝুরঝুরা হয়ে যাবে আর একবার ঝুরঝুরা হলে ওটা থেকে কিন্তু ব্যাক করতে পারবেন না ঝুরঝুরার আগের অবস্থা হচ্ছে হাড্ডি ক্ষয় সুতরাং আপনাকে প্রথম থেকে ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার এবং ভিটামিন ডি এগুলি নিয়ে আপনাকে আগিয়ে যেতে হবে বাচ্চাদের বেলায়ও যেমন বয়স্কদের বেলায়ও যেরকম এবং এই প্রতিপদ্ধটা যেটা হচ্ছে প্রত্যেক বছর বিশে অক্টোবর এটা করা হয় গত বিশ বছর ধরে এবং আমরা এই অনুষ্ঠানটা প্রত্যেক বছর চ্যানেল আয়ের জিলুরের মাধ্যমে চেষ্টা করি সচেতনতা গ্রো করার জন্য মানুষের মধ্যে যেন হাড্ডি শক্ত কীভাবে করা যায় এই রোগে যাতে না পড়তে হয় একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের গড়ায়ু কিন্তু পনেরো বিশ বছর আগে ষাট বছর ছিল এখন কিন্তু গড়ায়ু তিয়াত্তরে হিট করছে এবং দুই হাজার তিরিশে যে এটা আঠারো সেভেন্টি এইট আঠাত্তর থেকে আশি হিট করবে গাড়ি পুরান হলে যেরকম ডিস্টার্ব দিবে অসুবিধা করবে বডিও কিন্তু একটা ইঞ্জিন এটা যখন বয়স হবে এটা আপনাকে ডিস্টার্ব দেওয়া শুরু করবে এই ডিস্টার্বটা যত কম হতে পারে তত বেটার হয় আমরা কি করি 
তিন মাস পর পর গাড়ির মোবিল চেঞ্জ করি অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করি যা যা প্রবলেম আছে এগুলো ঠিক করতে চেষ্টা করি রেগুলার সার্ভিসিং করি বডিকেও কিন্তু রেগুলার সার্ভিসিং করতে হবে এটা আগে মাথায় ঢুকান ডাক্তার কিন্তু পরের ব্যাপার আমি ডাক্তার হিসেবে বলছি বাংলাদেশের রুগীরা ওষুধ খেতে পছন্দ করে কিন্তু যেটা খাওয়া উচিত সেটা খেতে পছন্দ করে না আমার কাছে প্রচুর রুগী আছে ব্যথার এসেই বলে স্যার একটা দামি ক্যালসিয়াম লিখে দিয়ে আর ওকে যদি আমি বলি দুধ খান মাছের কাটা খান স্যার দুধে গন্ধ হয় খাইতে পারি না মাছের কাটা কোথায় পাবো ছোট মস্ত পাওয়াই যায় না আর কুটবে কে আমি বলি যে দেখেন যখন বিছনায় পড়বেন তখন পেটটা পাবেন হাড্ডি ভাঙলে এটা জোড়া লাগবে না একটা ডেটা আছে পঞ্চাশ বছরের উপরে মহিলাদের তিনজনের একজনের এই পৌরসিসের জন্য হাড্ডি ভেঙে যায় আর ছেলেদের হয় পাঁচজনের একজন এবং এদের পাঁচজনের একজন কিন্তু এক বছরের মধ্যে মারা যাবে এখানে শুধু আপনি বিছনায় পড়ছেন না কিন্তু এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থাও ব্যয়বহুল হবে প্লাস ফ্যামিলির উপর একটা বার্ডেন হবে সুতরাং আমি বেসিক যে কথাটা বলতে যাচ্ছি বয়স্ক যারা আছেন ওরা তো টেক কেয়ার করবেনই অবশ্যই তাদের হাড্ডির ব্যাপারে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট অবশ্যই খাবেন আমি বলছি না খাবেন না তার সাথে ন্যাচারাল ফুড দুধ ডিম মাছের কাটা ছোটো কলা ডিমের সাদা পনির এগুলি বেশি করে খাবেন আর একটা জিনিস কিন্তু এখন খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে ভিটামিন ডি আমরা বুঝতে পারছি না যে ভিটামিন ডিটা কত ইম্পর্টেন্ট কারণ ভিটামিন ডি ছাড়া ক্যালসিয়াম কিন্তু ভালো অ্যাবজর্ব হবে না সুতরাং আপনার শরীরে রোদ লাগাতে হবে ছোটোবেলায় কিন্তু আমরা প্রচুর খেলাধুলা করতাম মাঠে যেতাম খেলতাম স্কুল শেষ হওয়ার পর খেলতাম আজকাল বাচ্চারা কী করে কম্পিউটার গেম করে তো কম্পিউটার গেম করলে যেটা হচ্ছে ও হাড্ডি রোদ পাচ্ছে না এবং সেই রোদগুলি কিন্তু এগারোটার থেকে একটার মধ্যে নিতে হবে এই জিনিসগুলি কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে মা বাবা সবার এবং যাদের মধ্য বয়স এবং পরবর্তী যে বয়স হবে আরও তাদেরও কিন্তু এইভাবে সাবধানতা অর্জন করতে হবে যাতে এই বছরের থিমটা আমাদের লাইফে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি বিল্ডিং বেটার বোনস থ্রু আওয়ার জোনায় আমি একটু বুঝতে চাইবো যে মানুষ কখন বুঝবে যে সে আসলে এই অস্ট্রে পড়েছে এই যে ছুড়ছুড়ে অবস্থা হয়ে যাচ্ছে বা হার ক্ষয় মানুষ কিভাবে বুঝবে মানে কখন চিকিৎসক স্মরণাপন্ন হবে কখন সতর্ক হবে কারণ জীবনের একটা পর্যায় পর্যন্ত তো আসলে আপনি যতই বলেন না কেন ছোটোবেলা থেকে হওয়া উচিত এই আইডিয়াল কাজগুলো আমরা করি না বাবা মারও অনেক সময় করেন না কিন্তু মানুষ আসলে কখন একটু সতর্ক হয়ে এটাকে কিন্তু এটার আর অস্টিওপোরোসিসের আরেকটা নাম হচ্ছে কিন্তু দ্য সাইলেন্ট কিলার নীরব ঘাতক আপনার কোথাও কোনো হাড্ডি ভেঙে গেলে তখন আপনি বুঝবেন বিশেষ করে আমার রিচ জয়েন্ট অথবা হিপ জয়েন্ট হঠাৎ করে ভেঙে গেলে দেখবেন কি এক্স রে করতে গেলে হাড্ডিটা একটু ঝুরঝুরা লাগছে তখন আমরা নেক্সট স্টেপে যাই ডিএমডি টেস্ট এগুলো যাই তখন বোঝা যায় সুতরাং বুঝতে গেলে কিন্তু আপনার তখন কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে দুর্ঘটনা ঘটার আগেই আপনি প্রিপারেশান নেয় ছোটোবেলা থেকে যদি আপনি ওয়েল প্রিপেয়ার থাকেন তাহলে আপনার জন্য এটা বেটার হবে এই খাওয়া দেবে আর একটু পঞ্চাশের পরে হলে চেষ্টা করবেন বছরে একবার না হলে দুই বছরে একবার বিএমডি টেস্টটা করতে বোন মিনারেল ডেন্সিটি টেস্ট এটা দিয়ে একটা ওভারঅল বডির আইডিয়া পাওয়া যায় যে অস্টিওপোরোসিস আছে কি না এটা বেসিক্যালি মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভের উপরে গেলে অস্টিওপোরোসিস ধারণা করা হয় আর ওয়ান থেকে টু পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে থাকলে অস্টিওপোনিয়া মানে হ্যাঁ হচ্ছে হচ্ছে ভাব এখনো হয় নেই ডায়াবেটিস যেরকম আমরা ডায়াবেটিস যে আইজিডি প্রি ডায়াবেটিস বলে এটা প্রি অস্টিওপোরোটিক চেঞ্জ সুতরাং এই টেস্টগুলো যদি করানো হয় এবং ঢাকা শহর এখন সবখানে এটা পাওয়া যায় খরচটা মানে তিন সাড়ে তিন হাজার টাকার মতন খরচ কিন্তু এটাকে কিন্তু আপনাকে লক্ষ লক্ষ টাকার হাত থেকে কিন্তু বাঁচাবে একবার হাড্ডি ভাঙলে জোড়া লাগবে না কিন্তু সিম্পলভাবে চিন্তা করেন কোনো ঝুরঝোড়া ইটকে আপনি জোড়া লাগাতে পারবেন যতই আপনি সিমেন্ট লাগান ঝুরঝোড়া হাড্ডিও জোড়া লাগবে না তো হাড্ডিটা ঝুরঝোড়ার হওয়ার আগেই কেয়ারফুল হন খাওয়া দাওয়া ঠিক করেন ডাক্তারের পরামর্শ নেন দরকার এই টেস্টগুলি করেন যে আমি আসছি আবার আপনার কাছে প্রফেসর আখতার জামান সো আপনার ইন্ট্রোডাক্টরি টেক যদি এই বিষয়ের উপরে ধন্যবাদ আসলে জুনাদ ভাই যেভাবে শুরু করছিলেন এবং আমরা এইভাবে চিন্তা করি বেল বেটার বন্স এই যে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় যে ওয়ার্ল্ড অস্ট্রোপোরোসিস ডে এর প্রতিপাদ্য বিষয়কেই কিন্তু আমাদের বলে দিচ্ছে কি করতে হবে দেখুন আমার আমার মার ভ্রূণ থেকে যখন আমরা জন্মগ্রহণ করেছি এবং তখন থেকে কিন্তু মাকে প্রিপেয়ার করতে হবে তার যে বেবিটাকে তার যে তার যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমি কতটুক বন ডেন্সিটি বাড়িয়ে দিব সেই জন্য দেখেন আমরা কি করি মা যখন গর্ভবতী হয় তাকে যত্ন নেওয়া তাকে প্রোটিন খাওয়া তাদেরকে ক্যালসিয়াম কন্টেন্টটা বাড়িয়ে দেওয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তাকে একটু রেগুলার এক্সারসাইজগুলো করা 
শুরু হলো সেই ভ্রূণ অবস্থা থেকে আমরা যখন তার মার পেটে ন মাস যে গর্ভকালীন অবস্থায় তার যখন হচ্ছে ওই সময় শুরু হলো তার বন্স গ্রোথটা এবং এই বন্স গ্রোথটা কিন্তু শুরু হবে টিল সবচেয়ে বেশি পঁচিশ বছর পর্যন্ত এরপরে কিন্তু আর নাই এবং হাইয়েস্ট হচ্ছে চোদ্দো থেকে আঠারো বা চোদ্দো থেকে বিশ পর্যন্ত আমাকে বনের বনের গ্রোথটাকে বাড়ানোর জন্য অথবা আমাদেরকে প্রথম থেকেই যে চিন্তা করতে হবে তার জন্মের পর থেকেই জোনাথ ভাই যেভাবে বলছিলেন তাকে তাকে ন্যাচারাল ক্যালসিয়াম কন্টেনিং খাবারগুলোকে বাড়িয়ে দেয়া এবং তার যে ক্যালসিয়াম ডিমান্ড যেটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট ডিমান্ডটা থাকে এই বয়সটাতে এবং সাধারণত এক হাজার থেকে বারোশো কিলো মিলিগ্রামের একটি কন্টেন্ট তার প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং আবার যদি শেষ জীবনে এসে যায় আবার তার যদি পঞ্চাশ বা সত্তরে ষাটের বয়সে হয়ে এই এই একই পরিমাণ ক্যালসিয়ামের কিন্তু প্রয়োজন হতে পারে অথবা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে তার মা যখন আমরা গর্ভে আসা শুরু করি তখন থেকে তার বেটার বেল বেটার তার বন্সকে গ্রোথ করার চেষ্টা করতে হবে এবং তারপর থেকে এটাকে কন্টিনিউ করতে হবে জন্মের পর থেকে তাকে নিউট্রিশন খাবার তাকে ক্যালসিয়াম তাকে কন্টিনিউ খাবারগুলো কিন্তু কন্টিনিউ করতে হবে এমনি এমনিতে এই যে আপনারা দুজনই ডায়েটের কথা বলছেন কিন্তু এই ব্যালেন্স ডায়েটও তো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ সব খাবার সবার জন্য উপযোগী নয় নানান জনের নানান রকমের রোগ ব্যাধি আছে এই খাবার খেলে কোনো কোনো খাবার আবার সেটা যেটা আপনারা সাজেস্ট করছেন সেটা তার জন্য ক্ষতি করো সেখানে কি করবে ধন্যবাদ এবং বা ছোটোবেলা থেকেও আসলে ধরেন আপনি দুধের কথাই দুধ তো সবাই সহ্য করতে পারে না সেটাও একটা প্রবলেম আছে সো এই 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 জায়গাগুলোতে আসলে প্যারেন্টসদের কী করা উচিত ইনিশিয়াল স্টেজে দেখুন আমরা আমাদের কিন্তু চিন্তা করতে হবে তাহলে ক্যালসিয়াম কন্টেনিং খাবারগুলো কী কী আছে দুধ ইজ এই যে ব্যালেন্স ডায়েট আমরা আমরা কিন্তু শুনে এসেছি প্রথমে আমাদের জানি এটা ব্যালেন্স ডায়েট অনেকে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স আছে তাদের জন্য হয়তো সরাসরি দুধটা কিন্তু হয়তো সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু আমি তাকে একটু দই যেটা আমরা দধি দিতে পারি কথা আছে যদি আমি যদি এক কাপ দই যদি কোনো বাচ্চাকে দিতে পারি খাওয়াতে পারি প্রতিদিন তার যে সারা দিনের যে ক্যালসিয়াম রিকোয়ারমেন্ট তার ওয়ান থার্ড কিন্তু আমি ওখান থেকে দিতে পারি অর্থাৎ এক গ্লাস দুধ খেতে যদি কোনো বাচ্চার ইনটলারেন্স হয় তার তাকে আমি একটা চলে যেতে পারি কিন্তু তার বিকল্প হিসাবে দই দইয়ে কিন্তু ইনটলারেন্স হয় না ইউজুয়ালি তারপরের জায়গাগুলো চলে আসি শুধুমাত্র এটা কিন্তু সোর্স না আমাদের আমাদের কিন্তু ভেজিটেবল সোর্স আছে আমাদের কিন্তু মিট যেটা প্রোটিন সোর্স আছে কিন্তু আমাদের কিন্তু তার ফ্রুটস সোর্সগুলো আছে আপনি দেখুন আমরা কিন্তু একটি খুব গ্রামে যে একসময় আমরা আমরা অনেক পেতাম ডুমুর ফল বলতাম আমরা এটাও কিন্তু একটা ডুমুর চারটি ডুমুর ফলে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম আসে সেই ক্যালসিয়ামটুকু কিন্তু আমার ওয়ান থার্ড অব দ্য ডেলি রিকোয়ারমেন্টস কিন্তু ফুলফিল করে ফেলতে পারে অর্থাৎ আমাদের শুধুমাত্র অভ্যাসটা পরিবর্তন করা অথবা আমাদেরকে যা ডায়েটের যে জায়গাগুলোকে ব্যালান্সিংয়ের সরে নিয়ে আসা এবং আমাদের তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া যে এই এই ফুডগুলোকে আপনার বোন্সগুলোকে বেটার গ্রোথকে হেল্প করবে সো বা ফুডের কথা আপনি আরও ডিটেলসে বলতে পারেন যে কী কী আসলে খাওয়া দরকার এবং লাইফ স্টাইল এটিও আমার যদি স্মরণ হয় যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ফুডটাই প্রথমে চলে আসি এবং এবং লাইফ স্টাইলের ক্ষেত্রে আবার এইজ ধরে ধরে ইস্যু আছে তারপরে প্রফেশন ওয়াইজ কিছু কিছু ইস্যু আছে যে এক এক প্রফেশনের এক এক রকমের সমস্যা থাকে সো প্লিজ যেমন আমি ফার্স্টে ফুডের বলি যে ক্যালসিয়ামটা হয়তো ডাইরেক্ট না খেতে পারলে দুধ আমি সবসময় রুগীদের বলি আপনি ওভারটিন মিশিয়ে খাওয়ান অথবা হরলিক্স মিশিয়ে খাওয়ান ভালো হবে আপনার যেটা বলছে যার আইবিএস আছে সে টক দিয়ে খেতে পারে কোনো অসুবিধা নেই অল্টারনেট কিন্তু ফুড আছে এখন আমাকে ডাক্তার দুধ খেতে মানা করছে দেখে আমি দুধ খাওয়ালাম না আর বাকিগুলি খেলাম না তা হলো না ঠিক আছে তাহলে আপনি ছোট কলায় যান ডিমের সাদায় যান এগুলি খান লাল অনেকে গন্ধ পায় বলে লালে ডিমের বাঙালির তো একটা সময় ধারণা ছিল যে লাল অংশটা খারাপ কিন্তু এখন তো আর খারাপ না বলা হচ্ছে যে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে কি আমরা তো এখন মিডল ইনকাম কান্ট্রির দিকে চলে আসছি আমাদের নাকও মনে একটু উঁচা হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা গন্ধ টন্দ বেশি পাচ্ছি আমরা সব খাওয়াই তো এই ডিমে কোথায় আমরা ছোটোবেলায় একটা দুইটা ডিম খেতাম কিছু হইতো না তো বাচ্চাদের দুইটা ডিম খাওয়ান দুই গ্লাস দুধ খাওয়ান নাহলে আপনি ছোটো কলা খাওয়ান আচ্ছা ছোটো মাছ কাটতে অসুবিধা হয় যেটাই ওটা ব্যবস্থা করে এমনি হতে ছোটো মাছ খাবে না কিন্তু অল্প তেলে আপনি ফ্রাই করে খাওয়ান কাটাটা তো আলটিমেটলি গেল পেটে আপনাকে জিনিসটা হচ্ছে পেটে এটা কোনো রকমের খাদ্যটা ঢুকানো বাকি কাজ তো পেট করবে এই ফুডগুলি যদি আমরা ঠিক মতন করি সামুদ্রিক মাছের কাটা ধরেন রূপচন্দী বললে রূপচান্দা বেটকি এগুলো তো একদম সফট এগুলো আসলে অভ্যাসের দাস আমাদের তো ছোটোবেলা থেকে আমাদের বাবা মারা এগুলি এগুলি খাওয়ার কারণেই কিন্তু আমরা অনেক দূর আগিয়ে গেছি হাড্ডি আমাদের শক্ত হয়েছে প্লাস আমরা প্রচুর খেলাধুলা করতাম 
এই ফুডগুলি কিন্তু আমাদের বাড়াইতে হবে কিন্তু আমরা কি খাই চকলেট খেতে পছন্দ করি বেশি আমি আগেও বলছি বার্গার সফট ড্রিঙ্কস এগুলি কোনো উপকার করবে উল্টা মোটা করবে ওবেসিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ মানে অন্যতম কারণ কিন্তু অস্টিওপোরোসিসের আপনি যেটা বললেন কারণের মধ্যে সিগারেট স্মোকিং অ্যালকোহল ওবেসিটি ঠিক মতো না ঘুমানো লাইফ স্টাইলের মধ্যে কম্পিউটারে প্রচুর কাজ করা চেয়ারে বসে থাকা রোদ না নেওয়া হাঁটা চলা কম করা স্ট্রেস টেনশন এগুলি হচ্ছে একটা অন্যতম ন্যাচারাল লাইফ স্টাইলের মধ্যে আর রোগের মধ্যে যদি বলতে হয় তাহলে যাদের ইমিউনো সাপ্রেসড রোগ আছে এটা তো আমরা কিছু করা নেই যেমন যাদের কিডনির প্রবলেম আছে তাদের হবে যাদের রিউমেটিক ডিজিজ আছে তাদের হবে যাদের ক্যান্সার আছে তাদের হবে যাদের অনেক রিমোটেড আর্থ্রাইটিস রোগীদের ডেলি স্টেরয়েড খেতে হয় কিন্তু এদের কিন্তু হাড্ডি ঝুরঝুরা হয়ে যাবে তাহলে তাদের প্রিভেনশান নিতে হবে তাহলে আমার ভিটামিন ডি বাড়াতে হবে আমাকে ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার বাড়াতে হবে ওই ওষুধ ওই ওষুধটা ছাড়া আমি টিকতে পারবো না কিন্তু ওটাকে যতটুকু ক্ষতিকারক দিকটা হচ্ছে ওইটা আমি কাভার করতে চেষ্টা করি এইভাবে কিন্তু আগাইতে হবে প্যারালি যেতে হবে কিন্তু ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু ওইটা কাভার করছি না তাহলে কিন্তু লাভ হবে না এই যে ডিজিজগুলি যেগুলি হচ্ছে এই ডিজিজগুলি যাদের হয় স্পেশালি তাদের কিন্তু খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে আরেকটা জিনিস আমি দুধের বেলায় বলছি যে বাচ্চারা মারা অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু দুধ খাওয়ায় ছয় মাসের পর কিন্তু আসলে প্রয়োজন নেই তখন আপনাকে মায়ের দুধের মায়ের দুধে আসলে প্রয়োজন নেই তখন অন্য ফুডে যেতে হবে নিউট্রিশিয়াস ফুডে যেতে হবে কিন্তু এগুলি করলে কিন্তু বাচ্চা স্ট্রং হবে আপনার যেটা বলে ডুমুর ফুল তো এখন কোথ থেকে জোগাড় করবে এটা তো সম্ভব না কিন্তু আপনি তো কলা খাওয়াতে পারেন আপনি যদি আপনার লাইফ স্টাইল না ঠিক করেন রেগুলার যদি অ্যালকোহল খান রেগুলার যদি স্মোকিং করেন এবং তিন চার ঘন্টা মাত্র ঘুমান এই যে আপনি যেটি বলছিলেন যে বিভিন্ন রোগ যাদের আছে ধরেন ক্যান্সার ডায়াবেটিক মানে তাদের এটা হওয়ার চান্সেস অনেক হবেই হয়তো হবেই তাদের জন্য বা বিশেষ করে যারা একটু বয় বৃদ্ধ তাদের জন্য কোন যারা সেডেন্টারি অনেক সময় কেন বাথরুম তো বা রেস্টরুম তো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ থাকে ওখানে আপনাকে ইয়ে দিতে হবে রেল দিতে হবে ওটা যদি স্লিপারই না বা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বা মাঝরাতে ঘুম থেকে এই জিনিসটা কিন্তু একটা খেয়াল রাখবেন আমরা যখন ঘুম থেকে উঠি ওঠার সাথে সাথে কিন্তু উঠে যাওয়া উচিত না ধরেন আপনি চিত পেয়ে শুয়ে আসেন তখন ফার্স্ট আপনি কাত হবেন এক মিনিট সময় দিবেন তারপর উঠবেন বসে এক মিনিট সময় দিবেন তারপর আপনি টয়লেটে যাবেন সাথে সাথে উঠলে আপনার হয় কি সার্কুলেশনটা আমার ব্রেনে ঠিক থাকে না মাথা চক্কর দিয়ে পড়ে যাবেন আর সত্তর বছর বয়সে যদি একবার চক্কর দিয়ে পড়ে যান হাড্ডি ভাঙার চান্স নব্বই ভাগ আমি কিন্তু পঞ্চাশের বয়সের হিসাব দিছি তিনজনের একজন সত্তর আশি বয়স যাদের তাদের জন্য বোধহয় রুমে একটু হালকা আলো থাকা ভালো থাকতে হবে একটু থাকতে হবে যেন সে দেখতে পারে এটা লাইটের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট হয় কোনো একজন কেয়ারগিভার যদি সাথে থাকে সবচেয়ে ভালো হয় আর বয়স্ক লোকদের অনেক কিছু খেয়াল থাকে না উনি যে ভোর তিনটা চারটা দিকে উঠছেন কারণ ঘটনাগুলি কিন্তু ঘরে আপনি দেখবেন মেজর হার্ট অ্যাটাক হয় কিন্তু ফজর নামাজের সময় হাড্ডিও ভাঙে ফজর নামাজের সময় কারণ ওই টাইমে মানুষের শরীর উপর কন্ট্রোল থাকে না হরমোনগুলি সাইলেন্ট থাকে তো হঠাৎ করে রেইজ হয়ে যায় তখন মাল্টি ফাংশন করা খুশি করে থাকে বডি তখন এটা নিতে পারে না আপনি এটা একটা একজন তিরিশ বছরের ছেলের সাথে একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধ তো তুলনা করতে পারবেন না ওর বডি যা নিতে পারবে সে তো তা নিতে পারবে না এই জিনিসগুলি সবার খেয়াল রাখতে হবে চিকিৎসা কি ট্রিটমেন্টটা কি একটা হচ্ছে হোম ট্রিটমেন্ট থাকলে সেটা কি আপনাদের কাছে বিশেষজ্ঞদের কাছে গেলে সেখানে কি অ্যাভেলেবিলিটি কি আছে সব জায়গায় চিকিৎসা আছে কি না সেটা একটু আমি আপনাদের কাছ থেকে আসলে এটি কিন্তু চিকিৎসা আমরা যেভাবে শুরু করেছিলাম তাকে প্রিভেনশন করার জন্য বোন্সের গ্রোথটা বাড়িয়ে দেয়া এই বোন্সের গ্রোথ বাড়ানোর জন্য ডায়েট এক্সারসাইজ কিছু 
ডোন্ট ডাজ এইভাবে আমরা বললাম চিকিৎসা কিন্তু আমাদের অনেক অভাবে করতে পারি একটি একটি চিকিৎসা হচ্ছে কি তাকে যে কোনো উপায় হোক ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ভিটামিন ডি কন্টেনিং সোর্সটা বাড়িয়ে দেওয়া আমরা বলি যে ইউজুয়ালি একজন অ্যাডাল্ট থেকে শুরু করে বাচ্চা থেকে শুরু করে অ্যাডাল্ট পর্যন্ত অ্যারাউন্ড এক হাজার থেকে বারোশো বারোশো এম এল মিলিগ্রাম অফ ক্যালসিয়াম যেটা বলছিলেন যে রৌদ্রের কথা যে ডিরেক্ট সানলাইটটা ভিটামিন ডি হিসেবে যথেষ্ট উপযোগী এর বাইরে যেসব মেডিসিন আছে সেগুলো কতটা উপযোগী মানে যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট কিন্তু এখন অনেক আসে যে জনত ভাই যেভাবে শুরু করলো আমাকে ভালো একটা ক্যালসিয়াম লিখে দেন আমরা কিন্তু ক্যালসিয়াম খাচ্ছি তাহলে তাহলে ডেলি রিকোয়ারমেন্টসটাকে চিন্তা করে আমাকে তাকে ক্যালসিয়ামটাকে দিতে হবে তার সঙ্গে অবশ্যই আমাকে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশন করতে হবে শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ভিটামিন ডি কে দিয়ে কিন্তু হবে না আমাদের আমাদের তার সঙ্গে একটু প্রোটিন দিতে হবে তার সঙ্গে ভিটামিন কে দিতে হবে তার সঙ্গে ম্যাগনেশিয়াম কিছু লাগবে কিন্তু তার মানে এই যে অল ফোর্স অফ মাল্টি মিনারেলস অ্যান্ড মাল্টি ভিটামিনসগুলো তার জন্য লাগবে এখন এই ভিটামিনটা আমি দেওয়ার পরেও আমার শুধুমাত্র তার বোনসটাকে বিল্ড করছে এখন আমার যদি পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে যায় অলরেডি আমার কিন্তু অস্ট্রোপোরোসিস অস্ট্রোপেনিয়া ডেভেলপ করে গেল তার জন্য আমি কিন্তু আমাদের প্রিভেনশন করার জন্য একটি বিষয় জায়গায় চলে আসতে হবে তাহলে আমি কীভাবে চিন্তা করতে পারি জোনাথ ভাই যেভাবে বলছিলেন যে আমার একজন রোগের যদি তার রিমোটয়েড আর্থ্রাইটিস থাকে যিনি স্টয়েড অনেক দিন ধরে খান অথবা তার ক্যান্সার যদি থাকে অথবা উনি অনেক বেশি অ্যালকোহলিক যে গ্রুপটা তাদের তাদের কাছে যদি চিন্তা করি তাহলে এই জায়গাটাকে আমাকে অবশ্যই তার কজগুলোকে প্রিভেন্ট করতে হবে এক নাম্বার নাম্বার টু করতে হবে আমাদের অনেক ড্রাগ এখন চলে আসছে যেটা আমরা বলি হচ্ছে এই অ্যান্টি অস্ট্রোপোরোটিক ড্রাগ না দাঁড়িয়ে ক্যালসিয়াম রিঅবজারশনগুলো বাড়িয়ে দেবে এবং ক্যালসিয়ামের যে অস্ট্রোকাস্টিক অ্যাক্টিভিটিগুলো আমাদের বন সেগুলো কমিয়ে দেবে তার জন্য বিসফসফেনেট যেগুলো না আছে অনেকগুলো বিসফসফেনেট কিন্তু বাজারে অ্যাভেলেবেল এখন সেই সেটা ওরাল আমরা দিতে পারি আমরা প্রতিদিনের একটা ডোজ চলে আসছে সপ্তাহের একটা ডোজ দেওয়া সম্ভব মাসের একটা দেওয়া সম্ভব ইভেন আমরা আমরা কিন্তু এটাকে এক বছরে একটা ডোজও কিন্তু দিতে পারি সেটা বিভিন্ন ফর্মে মুখে হতে পারে অথবা আইভি হতে পারে আমরা আমরা দিতে পারি এবং এই ড্রাগটি আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অন্য জায়গাগুলো কিন্তু আমাকে ভুলে গেলে চলবে না আমাকে সাপ্লিমেন্টগুলো সম্পর্কে ভুলে গেলে চলবে না আমার যে কারণের যে তার এই বোনস ক্ষয় রোদ বেশি হচ্ছে সেই ক্ষয়টা প্রিভেন্ট করার জন্য সেই কাজগুলো ইয়ে করতে হবে আমাদের দেশে কিন্তু এখন অনেকেই পিপে মানে এসিডিটির জন্য অনেক ওষুধ খেয়ে থাকে যেটা আমরা বলি প্রোটন পাম ইনহিবিটার্স এই প্রোটন পাম ইনহিবিটার কিন্তু অন অফ দ্য কারণ আমাদের দেশে এই অস্ট্রোপোরোসিস অ্যান্ড রেনাল ডিজিজগুলো এটাও কিন্তু আমাদের মাথায় সবসময় রাখতে হবে এই ওষুধটাও কিন্তু কাজ করতে হবে তাদের ওষুধের যে সাইড ইফেক্টগুলো আছে সে গ্যাস থেকে ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু তার এবং এটাও তার বনে অস্ট্রোপোরোসিস বাড়িয়ে দিচ্ছে তার রেনাল ইম্পেয়ারমেন্টগুলো কিন্তু বাড়িয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ এই জায়গাগুলোও কিন্তু আমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে আর যেভাবে বলছেন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেইগুলো তো অবশ্যই সরাসরি শুধুমাত্র হারকে ক্ষয় করে না তার সারা শরীরে তার ডায়াবেটিস তার প্রেশার তার রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট সবগুলো কিন্তু করে ফেলতে পারে অর্থাৎ এই জায়গাটাও আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে আমি ওর সাথে অ্যাড করছি ওই যে সিরিয়ের ব্যাপারটা এটা কিন্তু বেসিক্যালি গরু তাজা কারণ ওষুধ কোরবানির আগে এটি খাওয়ানো হয় গরুকে মোটা করার জন্য আমরা যেহেতু দুজন ব্যথা নিয়ে কাজ করি ব্যথা রোগীরা আমরা দেখি আগে গ্রামে গঞ্জে ফার্মেসি থেকে স্টেরয়েড খেয়ে খেয়ে ব্যথাটা কমায় আসে স্টেরয়েড হলো ম্যাজিক ড্রাগ আপনি যখন মারা যাবেন তখন অন্তিম অবস্থায় কিন্তু আমরা এই ড্রাগটা ইউজ করি লাস্ট ট্রাই করি ওকে রিভাইভ করার জন্য তো তাহলে বুঝেন কত স্ট্রং এটা তাহলে এই ওষুধটা কিন্তু রেগুলার গ্রামে গঞ্জে খাচ্ছে ফার্মেসি থেকে নিয়ে খেলেই ব্যথা কমে যাচ্ছে তার কিন্তু এদিক দিয়ে যে তার কিডনি চলে যাচ্ছে হাড্ডি চলে যাচ্ছে ব্রেন ড্যামেজ হচ্ছে লিভার ড্যামেজ হচ্ছে এগুলো কিন্তু চিন্তা করছে না এই জন্যই এখন কিন্তু খুব কড়াভাবে বলা হয়েছে আমাদের ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশান ছাড়া দেওয়া যাবে না ঘুমের ওষুধ একটি তো স্টাডি বলছে যে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে আসলে অ্যান্টিবায়োটিক এখন কাজও করে না করবে কেমনে আপনি বলেন বাইরের দুনিয়ায় গেলে আপনাকে সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিয়ে শুরু করবে যেকোনো কিছু একটা হলে প্রথমে দেখবে তিন চার দিন না গেলে আর আমরা প্রথম দিনেই আমরা ফোর্থ ফিফথ জেনারেশনে চলে যাই কারণ রুগী চাই তাড়াতাড়ি সরতে ডাক্তার যদি ডক্টর কি রুগী যা চায় চাই করবে না না সেটার একটা কারণ আছে আমি করি ডক্টর যেটা চায় ও চায় না ওইটা আমাদের কিন্তু ডাক্তার জানে সে অলরেডি ওই সব অ্যান্টিবায়োটিকে
আমি তো জানি ও ওষুধ ট্রাই করে আসছে অলরেডি ফার্মেসি থেকে ফেল হয়ে তারপর আমার কাছে আসছে ডাক্তারকে পাঁচশো টাকা দেওয়ার এই পাঁচশো টাকা পাঁচের দিকে কিন্তু সে তার কিডনি ড্যামেজ করছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স গ্রো করছে প্লাস আরও যে কত ড্যামেজ হচ্ছে ও বুঝতে পারছে না কিন্তু এই হইল একটা প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা জেনারেল প্র্যাকটিশিয়ানের কাছে না যে ডাইরেক্টর ডাইরেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর প্রফেসর আর পারলে ফার্মেসিস্টের কাছে যাই মানে কম্পাউন্ডারের কাছে নিয়ে ওষুধ খেয়ে টাকা পাঠানোর জন্য কম্পাউন্ডার কিন্তু আমার প্রেসক্রিপশানটা দেখে একটা দেখছে সারতেই ব্যথার ওষুধ লিখছে ব্যথার ওষুধের সাথে হয়তো তার পেইন্টটা একটু বেশি ছিল অনেক ডাক্তার যেমন রিমোটোলজিস্টরা আমরা অবশ্যই ইন্টারভেনশন করি দেখি আমাদের স্টেরয়েড দিতে হয় না ইটস লাইক আমরা এটা পরে বলবো আমরা কী কাজ করি কিন্তু ধরেন রিমোটোলজিস্টের কাছে গেলেন ফিজিক্যাল মেডিসিন অথবা ওরা একটু স্টেরয়েড দিয়ে দেয় তো স্টেরয়েড দিলে তো কাজ করবে কিন্তু ওটা দিচ্ছে কিন্তু শর্ট টাইম দেওয়ার জন্য হয়তো পাঁচ দিন খেয়ে বন্ধ করে দিবেন কিন্তু রুগী দেখলে আরে এটা বন্ধ করে আমার ব্যথা চলে যায় এই যে ব্যথা চলে যখন দোকান থেকে কিনে কিনে খেলে এটা খেলেই ব্যথা চলে যায় বন্ধ করলে আবার ব্যথা আসে আপনি জমা এটা তো ম্যাজিক ড্রাগ আপনি কেমন বললাম এটা ম্যাজিক আবার বন্ধ করে দিলে ওষুধটা আবার আবার এটা চলে যাবে কিন্তু ও তো ড্যামেজ হচ্ছে আর ফার্মাসি কম্পাউন্ডার দেখছে আর এটা দিলে কাজ কোনো রুগী আসতে পারে অন্য ওষুধ খেয়ে লাভ নাই এই ওষুধটা খান সাথে ও যেটা বললো একটা গ্যাস্ট্রিক ওষুধ খান গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে ওই যে কিডনি ড্যামেজ করা শুরু করে দিছে এবং আমাদের যে ডেটা আছে যে আমাদের বাংলাদেশে কি ওষুধ সবচেয়ে বেশি চলে ছত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ না কিন্তু বাংলাদেশে তো এই সিস্টেম অনুযায়ী একজন রুগী যে কোনো অসুখ হলে সে প্রথম কার কাছে যাবে তারপরে সে কিভাবে আপনাদের মতে স্পেশালিস্টদের কাছে পৌঁছাবে সেই সিস্টেমও তো আমরা ডেভেলপ করতে পারিনি আসলে এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করার দরকার কিন্তু রেফারেল সিস্টেমটা ডেভেলপ করার দরকার এবং রেফারেল সিস্টেম থাকলে শুধুমাত্র কিন্তু ইজ এ ইজ এ কস্ট ইফেক্টিভ হওয়া সম্ভব দেখুন যে একটি লোক যখন তার এই দুশো থেকে পাঁচশো টাকা একজন এম ডক্টরকে না দেখিয়ে হসপিটাল থেকে না যে উনি যে ফার্মেসির যে ককের মাধ্যমে ওষুধগুলো খাচ্ছেন খেয়ে উনি কিন্তু একটা ড্রাগ রেজিস্টেন্স বাড়িয়ে ফেলছেন ওনার ব্যথার ওষুধ খেয়ে কিডনি ইম্পেয়ারমেন্ট বাড়িয়ে ফেলছেন অথবা স্টেরয়েড খেয়ে তার ডায়াবেটিক বাড়িয়ে ফেলছেন তার যে যে লাইফের যে তার ব্যাট তার পরের ধাপই যে তার অনেক বেশি খরচের জায়গাটা চলে আসছে কিন্তু বুঝতে পারছেন না অতএব আমাদের যদি সরকারের পক্ষ থেকে এরকম একটা জায়গায় যাওয়া যায় যে আমি এই যে রেফারেল সিস্টেম স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি যদিও একটা ভালো কথা যে আমাদের দেশে শুরু হয়েছে যেটা গ্রামে অথবা যেটা আমরা আমরা বলি যে যে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার থেকে যেখানে শুরু হয়েছে তারপরে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে যে শুরু হলো তারপরে আমাদের উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স দেন এই যে এই যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল দেন মেডিকেল কলেজ হসপিটাল অথবা স্পেশালাইজড হসপিটাল এই এই সার্কেলটা যদি আমরা ফুলফিল করতে পারি অনেক দেশের চেয়ে আমাদের কিন্তু স্ট্রাকচার অনেক ভালো এবং সেই স্ট্রাকচারটাকে ইউজ করে যদি আমরা একটা ইফেক্টিভ হেলথ কেয়ার সিস্টেম ডেভেলপ করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের জন্য আমাদের দেশের জন্য যে কোথায় আমরা যেতে পারবো আমি জানি না এবং এইটাই এই যে এই সময়কার জন্য এই যে রিয়েল থিং যে আমরা এরকম একটি রেফারেল সিস্টেম ডেভেলপ করতে চাই প্রফেসর জোনার শেফেকে এখানে কিছু বলবেন কেন এবং আপনি ইন্টারভেনশনের কথা বলছিলেন যে আপনারা কি পদ্ধতিতে চিকিৎসাটা করেন আচ্ছা আমি রেফারেল সিস্টেমটা যেটা আমি বলছি ওখানে একটু বলতে চাই আসলে রেফারেল সিস্টেমটা হতে হলে পুরো কান্ট্রিটা আসলে ন্যাশনাল হেলথ কেয়ারের আন্ডারে আসতে হবে নাহলে আসলে হবে না ইংল্যান্ড বলেন ক্যানাডা বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন ওটা দেশের চিকিৎসা সেবাটা জাপানেও তাই চিকিৎসা সেবাটা পুরো একটা গভর্নমেন্টের আন্ডারে গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিয়ে চিকিৎসা করে একটা ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ দিলে তাইলে আপনি আটকাতে পারবেন যে তুমি একটা জিপি দেখিয়ে জেনারেল প্র্যাকটিশিয়ানার দেখিয়ে তারপর তুমি স্পেশালিস্ট দেখে দেবো সে রেফার করলে তারপর যেতে পারবে এবার আমাদের দেশে মুশকিল হচ্ছে ডাক্তার যেহেতু অনেক হয়ে গেছে বিশেষ করে শহরে এখন প্রত্যেক বছর তো এখন আট দশ হাজার ডাক্তার বার হয় সহজলভ্য হয়ে গেছে তাতে সরাসরি আসলে এখনও আমাদের রুগীর সংখ্যায় বেশি সেই অর্থে না না সে অঙ্কে বেশি না কিন্তু স্পেশালিস্টের সংখ্যা তো কম তো সরাসরিভাবে যে ওই এম বিবিএস ডাক্তারকে দুইশো পাঁচশো দিয়ে দরকার তার থেকে ডবল টাকা দিয়ে এক হাজার টাকা স্পেশালিস্টকে দেখা যাচ্ছে স্পেশালিস্ট কিন্তু যেটা করছে তার কিন্তু সময় দিতে পারছে না বাইরের দুনিয়াতে আপনারা যখন যাবেন দেখবেন দশ থেকে বিশ মিনিট সময় দেয় একটা রুগীকে আমাকে কিন্তু পাঁচ মিনিটের মতো ওকে ছাড়তে হবে কারণ বাইরে আরও একশো জন বসে আছে আমার তো বাসে যেতে হবে আমি আমিও তো একটা মানুষ আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া রুগীরা চলে আসে আমি একটা ঘটনা বলতে পারি আমি একটা অনুষ্ঠানে একটা পুরস্কার পাবো আমার একটা কোম্পানি তো আমাকে সাড়ে ছটার মধ্যে ঢুকতে হবে ধানমন্ডির থেকে আমার
এখন এটা তো ঝগড়া করার পর্যায়ে চলে যায় এই জিনিসটা এই ওর তো দরকার নেই আমাকে দেখানো ওর তো নোয়াখালি তাকে একটা ডাক্তার দেখান তারপর আমার কাছে আসুক সরাসরি এসে বুঝবে এবং উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইদাউট মানে বাইরে বসে থাকবে এখন আমিও তো একটা মানুষ গটগট করে তো আমি ওর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারবো না একটা রুগী নোয়াখালী থেকে আসছে এবং ঢাকা শহরের সেভেন্টি পার্সেন্ট রুগী কিন্তু ঢাকার বাইরে থেকে আসে আর মানে আমি এটা বলতে গর্ব করে বলতে হয় পদ্মা ব্রিজ হওয়াতে ইন্ডিয়াতে রুগী যাওয়া কমে গেছে আমি একটু বলতে পারি কারণ আমাদের রুগীর সংখ্যার পরিমাণ তিরিশ ভাগ বেড়ে গেছে এখন বরিশাল খুলনা থেকে তিন ঘন্টায় ঢাকায় চলে আসে প্রবলেম ঢাকা শহরের ভিতরে ঢাকার বাইরে এসে দুই ঘন্টা লাগে ধরেন সায়দাবাদ আসো দুই ঘন্টা লাগবে ধানমন্ডি আসতে কিন্তু এই রুগীরা কিন্তু আগে সব ইন্ডিয়া চলে যেত খুলনা রুগী যশোর রুগী আমরা কিন্তু এখন অনেক রুগী পাচ্ছি হচ্ছে যে আমরা যে জিনিসটা করি যে হাড্ডিটা যখন নরম হয়ে যায় ধরেন দুইটা হাড্ডির মাঝখানে একটা নরম হাড্ডি আছে অনেক সময় আপনি ভারে জিনিস করতে গিয়ে অথবা জিনিস করে তুলতে গিয়ে আপনার হাড্ডিটা রগে ঢুকে যায় আপনি ব্যথার ওষুধ খেলে শুধু রোগটা কমে থাকবে ব্যথা সারবে না ধরেন জ্বর হিসাবটা আপনি প্যারাসিটামল খেলেন গেল না কিন্তু ভিতরে যদি ইনফেকশান থাকে তাহলে আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে আমরা ওই ইনফেকশানের মতন ওই জিনিসটা দূর করতে চেষ্টা করি হার্টে যেরকম ব্লক ছুটা নয় আমরা হাড্ডির ব্লকটা ছুটিয়ে দিই ব্যথার ওষুধ খেয়ে কিন্তু আপনি সাত দিন পনেরো দিন বিশ দিন এবং ফিজিওথেরাপিও নিচ্ছেন ফিজিওথেরাপিতে কোনো উপকার হবে না কারণ ওইটা শুধু মাসেলে যে কাজ করবে যখন এটা বোনে ঢুকে যাবে তখন কিন্তু ফিজিওথেরাপি কাজ করবে না ধরেন এটা আমার মাসেল আর এটা বোন ফিজিওথেরাপি এখানে কাজ করবে আর আমরা কাজ করি কিন্তু এত ভিতরে একটা নিডিল নিয়ে এত ভিতরে ঢুকি আমরা ওখানে ফিজিওথেরাপি কোনো কাজ করবে না এবং যতদিন আপনার ওই নার্ভটা আটকিয়ে থাকবে তত কিন্তু আপনার জন্য এটা ক্ষতিকারক কারণ যে কোনো খানে একটা জিনিস আটকিয়ে থাকা মানে ওই জায়গাটা পচে যাচ্ছে সো ওটাকে আপনাকে বার করতেই হবে এই জিনিসটা আমি নাইনটি থ্রিতে জাপান থেকে পড়ালেখা শেষ করে বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুতে আপনার যেখানে আছে ওখানে প্রথম চালু করি এখন তো ব্যাপক হারে ছড়িয়ে গেছে আমাদের প্রচুর স্টুডেন্ট চারশো পাঁচশো কিন্তু রুগীদের জানতে হবে কোন ডাক্তার কাছে যেতে হবে খামাখে আপনার ফিজিক্যাল মেডিসিন অর্থোপেডিক্সের কাছে গেলে যেখানে আপনার ডিস্ক ঢুকে গেছে সেখানে কোনো লাভ হবে না আপনাকে পেইন স্পেশালিস্টের কাছে আসতে হবে সো প্রফেসর আখরুজ জামান আমি অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম যে কোথায় রুগীরা যাবে বাংলাদেশে এই অস্ট্রিয়পরিস্থিতির চিকিৎসা আসলে কোথায় কোথায় আছে সারা দেশে আছে কি না চিকিৎসা ব্যয় কি এইসব প্রশ্নের উত্তর যদি দেখুন যে অস্ট্রিয়পরিস্থিতিটা একটা ডিজিজ যেহেতু আমরা যেভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স বলছিলাম যে প্রতি তিনজন মহিলার পঞ্চাশের পরে একজনের অস্ট্রোপোটিক একজন মানুষের ছেলে মানুষের পাঁচজনের একজন তার মানে এই ডিজিজের প্রবণতাটা বেশি বেশি তাহলে ডিজিজের প্রিভ্যালিন কিন্তু অনেক বেশি অর্থাৎ আমার এই গেটটাকে আমাদের আমাদের যে মেডিকেল কারিকুলাম বলি সেই মেডিকেল কারিকুলামে কিন্তু অস্ট্র পরিস্থিতি পড়ানো হয় ইন দ্য ইভেন ইন দ্য ফিফথ ইয়ার লেভেলে মেডিসিনে পড়ি আমরা এই জায়গাটাতেই আমাদের আসতে হবে যে আমার একজন মেডি এম বি বি এস ডক্টরস একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স ক্যান ক্যান গিভ দ্য ম্যানেজমেন্ট ফর দ্য যখন এর চেয়ে বড় যে জায়গা চলে যাবে সেখানে এখানে কিন্তু অনেকগুলো স্পেশালিটি এখানে আছে এখানে মেডিসিন স্পেশালিটি এখানে জড়িত আছে এখানে অর্থোপেডিক স্পেশালিটি জড়িত আছে আমরা পেন মেডিসিন এখানে জড়িত আছি এই গ্রুপটাই কিন্তু এটা চিকিৎসা করতে পারে চিকিৎসার জন্য তার যে ট্রেন ম্যান পাওয়ার কিন্তু অনেক আছে আমাদের শুধুমাত্র যেহেতু এই যে সাইলেন্ট টেলার এই সাইলেন্ট কিলার হওয়ার জন্য আমি দেখছি না আমি বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি না আমি কতটুকু হার ক্ষয় হয়েছে অথবা আমি এটাকে কখনো চিন্তাও করতে পারছি না আমার আমাদের মেডিকেল স্ট্রাকচারের বাইরে আমাদের যে যে জেনারেল কারিকুলাম আছে সেখানে কিন্তু আমার অস্ট্রোপোসিস পড়ানো হয় না আমি যদি ইভেন যদি একটি সেভেন এইট নাইন টেনে যদি এরকম একটা জায়গা যদি থাকতো হেলথ এডুকেশন থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা জেনে ফেলতে পারতাম তার বাচ্চারা অথব এখান থেকেই সে কিন্তু যেতে পারতো কোন ডাক্তারের কাছে যাবে সে তার ডায়েটটা কীরকম হবে সে তার এক্সারসাইজ কীভাবে করবে সে কোন কোন ড্রাগগুলো খাওয়া উচিত কোন কোন ড্রাগগুলো খাওয়া উচিত না কোন 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 খাবার খেলে তার হার্ট হার্টটা শক্ত হবে কোন কোন খাবার খেলে যাবে এটি একটি জায়গা হচ্ছে আমি চিকিৎসা করে বলি ওষুধ কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর বাংলাদেশের এই ফার্মাসিউটিক্যাল যে ইন্ডাস্ট্রি এটা এই যে ট্রিমেন্ডাস এবং আমার জনত ভাই বলবে আসলে আসলেই যে দিস ইজ দিস ইজ দা দিস ইজ দ্য এরিয়া যেটার কিন্তু গার্মেন্টসের পরে আমরা কিন্তু রেডিমেড গার্মেন্টসের পরেই কিন্তু আমরা আমরা অলমোস্ট সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়েও দেশের অনেক দেশে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারছি অর্থাৎ ড্রাগে বা মেডিসিনে কিন্তু আমরা ইজ অলমোস্ট সেলফ সাফিসিয়েন্ট শুধুমাত্র দরকার হচ্ছে এটাকে ইফেক্টিভলি
ট্রেন করা সে ভালনারবল গ্রুপটাকে জানানো সে ভালনারবল গ্রুপের এই ড্রাগটাকে अवेलेबल করা এইটুকু শুধু আমাদের দরকার ডক্টর জনা শফিক এখানে আসলে চিকিৎসা যেটা ভুল করে রোগীরা রোগীরা নিজেরাও এসে আমাদের বলে যে স্যার আমি তো ভুল জায়গায় গিয়েছিলাম তাই মনে দেখেন এখন প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে মনে মনে একটা ডাক্তার আছে সেই যুগ চলে গেছে আমার আব্বারা যখন ডাক্তার ছিল এখন প্রত্যেক ফ্যামিলিতে ডাক্তার আছে বিশেষ করে মহিলা ডাক্তার এখন অনেক বাড়ছে আপনি একটু কথা বললেই তো জানতে পারেন যে ওই স্যারের কাছে যাওয়া উচিত ওই স্যারের কাছে যাওয়া উচিত ওই স্যার কাছে বলে স্যার ওই যে ইউটিউবে দেখছি উনি এটা চ্যানেল দিয়ে এটা এই প্রোগ্রাম করছেন ওই প্রোগ্রাম করছেন এখন তো ইউটিউব এবং গুগল হয়ে গেছে আবার অনেক এই যে আমাদের ছোটবেলায় নিজে নিজে আমরা একটা ছোটবেলায় পড়ছে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করই ওই অবস্থা কিছু কিছু রুগী এসে আমাকে বলে যে স্যার আমার তো ডিগস ঢুকে গেছে আমি তখন বলি তাহলে আপনি আমার চেয়ারে এসে বসেন আমি আপনার চেয়ারে দিই মানে রুগী ডাক্তার এসে আমাকে বলে এই জিনিস সুতরাং জিনিসটা স্পেসিফিক ডাক্তার কাছে আক্তার যেটা বলছে স্পেসিফিক ডাক্তার কাছে স্পেসিফিক যেতে হবে আমার ব্যথা হলে আইদার অর্থোপেডিক্সের কাছে যাবো না ফিজিক্যাল মেডিসিনের কাছে যাবো নয় পেন মেডিসিনের কাছে যাবো অথবা রিমোটোলজির কাছে যেতে পারি আমি জেনারেল মেডিসিনের কাছে যে রাব হবে না জেনারেল সার্জনের কাছে যে রাব হবে না গাইনাগুলিসের কাছে যে রাব হবে না এই জিনিসটা বুঝতে হবে এই যে ডেফিনেশনটা এই যে জিনিসটা এইটা যদি রুগীরা ঠিক মতন ধরতে পারে এবং ইউটিউব গুগলের দিকে আমি গুগল নিয়ে বলবো না তো গুগলে সার্চ করে অনেক ডাক্তার ওরা নাম পায় নাম পায় অনেক রুগী আমার কাছে গুগল সার্চ করে আসে এবং গুগল কিছুটা হলো অথেন্টিক আর ইউটিউবে তো আপনি যা দিবেন তাই চলবে এই যে বিভিন্ন ফিজিওথেরাপিস্টরা মানে আমি দুঃখ করে বলতে হয় ওরা বিভিন্ন রকমের জাদু করি চিকিৎসা দেখে যেটা ছোটোবেলায় আমরা ওই গুলিস্তারের কবিরাদের কাছে দেখতাম যেমন আমার কাছে যখন রুগীরা জানতে আসে যে স্যার একশো পার্সেন্ট আমি সেরে দেবো তো আমি বলছি এটা তো আমার কাছে ক্ষমতা নাই ওই গুলিস্তারের মোড়ের ওই কবিরাদের ক্ষমতা আছে আমি কেমন একশো পার্সেন্ট বলবো আমি নিজেই একশো পার্সেন্ট রুগী সারাতে পারিনি তো রুগীদেরকে আমি বলবো ইউটিউব চ্যানেল থেকে বার হয়ে আসেন নিজেদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অথবা অন্য আরেকজন থেকে জানেন যে কোন ডাক্তারের কাছে ট্রিটমেন্ট হবে তাহলে আপনার সঠিক ট্রিটমেন্ট হবে কিছু কিছু রোগী পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা খরচ করে বিভিন্ন সেন্টারে যে খরচ করে তারপর আমাদের কাছে আসে বলে স্যার আমি নিশ্চয় হয়ে গেছি আমি না কেন ভুল জায়গায় গেছেন কেন আমাদের যেটা কনসেনট্রেট করা উচিত কোন রোগটা আমার হয়েছে এক নম্বর কোন ডাক্তারের কাছে গেলে ঠিক সঠিক ডায়াগনোসিস হবে এবং কোন ট্রিটমেন্ট হবে দুনিয়াতে কিন্তু আমার ট্রিটমেন্টটা তিন ভাগে ভাগ প্রথমে আপনি ওষুধ খাবেন কাজ না করলে ইন্টারভেনশন কমে ইটস লাইক হার্টে যেমন এনজিও প্লাস্টিক করবে না হলে আপনি সার্জারি দেবেন আমরাও কিন্তু সবাইকে সারাইতে পারি না আমাদের হাতেও কিন্তু দশ ভাগ রুগী সারে না তাদেরকে আমরা সার্জারিতে পাঠাই কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যার সার্জারির প্রয়োজন নয় তাদের সার্জারি করা হচ্ছে আমি এই সাবজেক্টটা বাংলাদেশে আসার পর অনেকে শত্রু হয়ে গেছিলাম তিরানব্বই সালে এখন শত্রু কমে গেছে তখন কারণ যারা শত্রু ছিল ওরাও এখন এপিডোরাল করে সুবিধাটা আমার হয়ে গেছে ওরাও এটাকে ইঞ্জেকশন নামে রুগীরা বলে ওরা এখন ইন্টারভেনশন করে এইটা এই শত্রুরা এখন দেখছে জানে জোনাইদের ইয়েটাই দিকে আমি আমি তো এটা আকাশ থেকে নিয়ে আসি নাই আমি জাপান থেকে পড়া লেখা করে নিয়ে আসি আর এটা নাইনটিন ফিফটিতে আমেরিকাতে প্রথম চালু হয় সারা দুনিয়াতে পেন মেডিসিন স্পেশালিস্ট আছে মিনিমাম ওয়ান মিলিয়নের উপরে সারা ইন্ডিয়াতে যে কত আছে কোনো হিসাব নেই তো রুগীদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট সঠিক জায়গায় যাবেন সঠিক ট্রিটমেন্ট নেবেন চিকিৎসা ব্যয় এবং এই চিকিৎসা শুধু রাজধানীতে আছে কিনা বা সারা দেশে কিরকম সারা দেশে আমাদের স্টুডেন্ট ছড়িয়ে গেছে না চারশো পাঁচশো একসময় যখন আমি বঙ্গবন্ধুতে হ্যাঁ আমি যখন বঙ্গবন্ধুতে পেইন ক্লিনিক আউটডোর চালু করি তিরানব্বই সালে দুইটা কি তিনটা রুগী হতো এখন ও তো বসে আউটডোরে এখন আড়াইশো থেকে তিনশো জায়গা দিতে পারে না ওরা তাদের রুগী তো জেনে গেছে এবং আমাদের স্টুডেন্টরা সারা বাংলাদেশে আপনি খুলনায় যান পেইন সেন্টার আছে কুমিল্লায় যায় পেন সেন্টার আছে নোয়াখালীতে যান পেন সবখানে আছে তবে কিছু কিছু ভুয়া পেন ডাক্তার আছে যাদের প্রপার ট্রেনিং নাই অন্য সাব আমি নাম বলবো না অন্য সাবজেক্টের ডাক্তাররাও এই ইন্টারভেনশন প্রসিডিউর করছে উইদাউট ট্রেনিং আমরা বঙ্গবন্ধু ডাক্তার আমি মিলে বঙ্গবন্ধু কিন্তু আমরা এক বছরে ফেলোশিপ প্রোগ্রাম চালু করছি যে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েটার ডিগ্রি করার পর আপনি এসে প্রপারলি কাজ শিখেন এইভাবে চেম্বারে বসে কোনো দিন এপিডোল দেওয়া যায় না কিন্তু দিচ্ছে ডাক্তাররা এই জিনিসগুলিতে গভর্নমেন্টকে স্ট্রিক্ট হতে হবে এবং রুগীদেরও নলেজ বাড়াইতে হবে যে এই ডাক্তার কি এটা জানে কি না এখন আপনি যদি গ্যাস্ট্রিকের ডাক্তারের কাছে যে হার্টের ট্রিটমেন্ট করেন তাহলে যে অবস্থা হবে ওই অবস্থায় হবে আমি ওই যে ব্যয়ের কথাটা ব্যয়ের কথা আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি যেমন অস্ট্রোপোলিসের যে ওষুধগুলি আছে ওগুলি যেগুলি মাসে খেতে হয় অথবা সপ্তাহে খেতে হয় অথবা ছয় মাসে বছরে সাধারণত আমি প্রেফার করি
ও যে ওনার হাড্ডি শক্ত হয়েছে শুনে এনে দিয়ে যায় আর বাকি যেগুলি হচ্ছে ওরাল ট্যাবলেট তো কিছু খরচ আছেই এই জিনিসটা ডাক্তারের সিদ্ধ আছে আর ইন্টারভেনশান ইজ অ্যারাউন্ড ধরেন সেভেন টু টেন থাউজেন্ড টাকা ইন্টারভেনশান কারণ এখানে কিন্তু নিডেলটা দেশের বাইরের থেকে আসে ওষুধটাও বাইরের থেকে আসে এই দুটো জিনিস আবার যদি মনে পড়ে আমরা তো প্রায় প্রতি বছরই কথা বলি এই বিষয় নিয়ে এবং খরচ অনেক কমে এসছে আগের তুলনায় আগের তুলনায় কমে আসছে অনেক কমে আসছে না এখানে তো আবার হসপিটাল চার্জ আছে এখানে ডাক্তারের চার্জ না না আমি বুঝতে পারছি প্যাকেজ বলছি আর কি ডাক্তারের চার্জ সহ হসপিটাল কারণ আপনাকে দুই ঘন্টা হসপিটালে থাকতে হবে আপনার প্রেসার দেখবে সবকিছু দেখে তারপর না ওটিতে নেবে তার সাথে আমরা ওটিতে করি ওই সব দেখার পর ইটস 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 এ প্রসিডিউর তো এনজিওগ্রাম এনজিও প্রস্তুত করতে যা প্রিকোশন নিতে হয় এখানেও একই প্রিকোশন নিতে হয় ওইখানে যেমন করতে গেলে লাগবে আপনার তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা এখানে আপনি সাত দশ হাজারে প্লাস আমরা পেনটা আমরা রিলিফ করে দিচ্ছি উইদ ইন সেভেন্টি টু আওয়ার্স আপনার পেন রিলিফ হয়ে যাবে ডিস্কটা যদি চুপসিয়ে যায় একশো বাক্ত আমরাও সফল না হয়তো এইটটি নাইনটি পার্সেন্ট চুপসিয়ে গেলে আপনার পেনটা চলে যাবে আমরা ব্যথার সুখ খেতে হবে না কিডনি সেফ লাইফ স্টাইল সেফ গ্যাস্ট্রিক হবে না লিভার সেফ আপনি আর কী চান প্লাস আপনি রেগুলার লাইফে চলে আসছেন বিশ পঁচিশ বছর আগে তো আগে মানুষ ট্রিটমেন্ট ছিল কি জানেন বিছনায় শুয়ে থাকো আমার সাররা যারা ছিলেন নিউরো সার্জেন সাররা আমি সারদের নাম বলতে চাই না তারা বলতো বিছনায় শুয়ে থাকো আর টানা দাও ট্যাকশান দাও পঁচিশ দিন মানুষের জীবনে পঁচিশ দিন ইজ ইম্পর্টেন্ট আর এখন লাইফ যে ফার্স্ট হয়ে গেছে আপনি তিন দিনে সুস্থ হয়ে কাজে জয়েন করে ফেলবেন আপনি আর কী চান এমনি আপনি বোধ আমরা এখনও আলোচনা করিনি যে সুইমিং একটা বড় অবশ্যই আপনারা বলেন বেস্ট এক্সারসাইজ হলো সুইমিং সুইমিং কিন্তু ঢাকায় কই পাবে না সেটা সেটা বড় সমস্যা গ্রামের রোগীদের যখন জিজ্ঞেস করে যে স্যার মাছের চাষ করে যার পুকুর ছিল না সেও বলে মাটি কেটে এখন পুকুর বানাচ্ছে মানে ক্ষেত আমারও মাছ চাষ করতেছে আর মাছ চাষ মানে আপনি ওষুধ দিতে হবে এগুলো দিতে বন্ধ থাকে কোথায় যাবে নদী একমাত্র ভরসা তো ঢাকার বুড়িগঙ্গে তো আপনি করতে পারবেন না বাইরের দিকে গুলি করতে পারবেন কিছুক্ষণ থাকলে মারাই যাবে হ্যাঁ মারাই যাবে যে অবস্থা এই অবস্থা আর সরকারের উচিত আসলে প্রত্যেকটা বিদেশের মতন কমিউনিটি সেন্টার করা এবং সুইমিং পুল করে দেওয়া বাচ্চাকে শেখাচ্ছি অতএব যেহেতু এটা তার সারা জীবনের অতএব এই জায়গাটাকে আমাদের কিছু বাতায় রাখতে হবে অর্থাৎ শিক্ষা নিয়েও যতভাবে এটা করা যায় আপনাদের অনেক 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 অবদান আছে আপনারা এই যে প্রোগ্রামটা করছেন এই এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে কিন্তু অনেক লোক জেনে ফেলবে অস্ট্রোপোরোসিস কী অস্ট্রোপেনিয়ে কী অথবা বন বনের ভালো স্বাস্থ্য কী এটা জেনে ফেলছে অথবা এটাও একটা জায়গা আছে আমাদের যে ম্যাগাজিনগুলো আছে আমাদের যে যে ডেইলি পেপারগুলো আছে সেটাও কিন্তু এতে এরকম একটা হেলথ রিলেটেড আর্টিকেল অনেক 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 সামনের দিকে আসা উচিত আমাদের একটা হেলথ টিভি থাকতে পারে তাহলে এই জায়গায় একটুগুলো হতে পারে আমাদের ড্রাগ কিন্তু অনেক আছে আমাদের ডক্টরও অনেক আছে তাহলে কেন হচ্ছে না তারপরও কেন ওয়ার্ল্ডের থ্রি হান্ড্রেড টু ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন পিপল এই অস্ট্রোপোলোসিসে ভুগছে এবং হিসাব করা হচ্ছে আগামী দু হাজার পঁচিশ সালে এটি একটি মেজর বার্ডেন হয়ে যাবে ইন দ্য হেলথ হেলথ সেক্টরে তাহলে আমাদেরকে আমাদেরকে এর জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে আমরাও এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমরা এখন ডেভেলপিং কান্ট্রির থেকে আমরা এখন একটা মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে চলে যাচ্ছি আমাদের লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের লাইফ এক্সপিরিয়েন্সে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অথবা এটারও প্রিপারেশনগুলো আমাকে এখন থেকে নাও নিতে হবে এই জায়গাগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং আমি সবার আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যারা এই সার্ভিসটা ডেলিভারি করবে একজন ডক্টর একজন নার্সেস তাদের যে কারিকুলাম সেই কারিকুলামেও এই জায়গাটাকে আরও আরও বিশদভাবে আসা যেতে পারে আমি এখানে একটু পড়ালেখা নিয়ে আমার যেহেতু পেইন মেডিসিনের পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রিটা জাপান থেকে জাপানে কিন্তু ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত এখানে আমি জোর দিতে চাই স্কুল সিস্টেমটা আমার ঠিক করতে হবে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত কিন্তু পড়ালেখার চাপ নেই ওদের শেখানো হয় কিভাবে তুমি বসবা কিভাবে সিনিয়রদের রেসপেক্ট করবা কিভাবে তুমি রাস্তা পার হবা কিভাবে টয়লেট পরিষ্কার করবা কি ফুড খাবার মতো ফুড বলে দেওয়া হয় বাসার থেকে লিস্ট চলে যায় এই ফুড ওর লাঞ্চের জন্য আসতে হবে ওর ব্রেকফাস্টের জন্য মানে দশটার সময় একটা খাওয়া হবে আর একটা একটা সময় এগুলি বাসার থেকে চলে আসে কিন্তু এবং কিছু কিছু স্কুল নিজেও দেয় এটার মধ্যে এই জিনিসটা আমাদের কাজ করা উচিত তাইলে কিন্তু আমরা একটা হেলদি নেশন হবো প্লাস আমাদের যে উল্টা মানে বিভিন্ন রকমের যে সোসাইটিতে প্রবলেম এগুলো কিন্তু কিছু থাকবে না জাপানিজ মডেলটা শুধু আমরা ফলো করি দেখবেন আপনার পুরো ঠিক হয়ে যাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত ওকে শুধু এ বি সি টি এক দুই তিন চার পাঁচ শিখান পাঁচ বছর যখন দশ হয়ে যাবে তখন ওকে একটু পড়ালেখা দেন অঙ্
ওয়ার্ল্ডের এখন তিন নম্বর ইকোনমি আমেরিকা চায়না জাপান কিছু ছাড়াই বাইরের থেকে এনেই তো ওরা সব করতেছে ওরা যদি পারে আমাদের তো তো গ্যাস আছে ন্যাচারাল রিসোর্স আছে আমরা কেন পারবো না ওরা কিন্তু খাদ্যের সংসম্পূর্ণ না ওরাও কিন্তু খাদ্য ইম্পোর্ট করে তাহলে এই আমি রিকোয়েস্ট করবো গভর্নমেন্টকে বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যে আপনারা এই জিনিসটা চালু করেন এই জিনিসটা যদি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত শিখান ম্যানার্স বাংলাদেশে অন্য ভাষায় বলি সহজে গুন্ডা বান্ডা তৈরি হবে না প্রফেসর আখতার রুজামান ফাইনাল রাউন্ড পুরো জিনিসটাকে যদি আপনাকে কনক্লুড করতে বলা হয় আবার তো রিপিটেশনও হতে পারে বাট দর্শকদের জন্য সেটা আমার মনে হয় হেল্পফুল হবে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা আমরা অস্ট্রিয় পরোসিস বা খার ক্ষয় রোদের উপায় নিয়ে কথা বললাম এবং আমার মনে হয় এই টিভিতে আমি তিনজনের যে আলোচনা শুনলেন আপনারা এই আলোচনার মাধ্যমে আপনারা এগিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাটিকে আপনার শিশুটিকে একটি হেলদি বোনস গ্রো করার জন্য তাকে রেগুলার মাঠে পাঠান তাকে হেলদি খাবার দিন ফাস্ট ফুড অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করুন কোক জাতীয় খাবার স্টার্ট করার চেষ্টা করুন আর যারা আমরা যারা বয়স্ক আছি তাদেরও কিন্তু অনেক অনেক কাজ আছে দেখুন আপনি অ্যাক্টিভ লাইফ লেট করুন যারা অনেক বেশি স্মোকার অথবা অনেক বেশি যারা অ্যালকোহলিক যারা এটাকে বন্ধ করুন এবং ওষুধ খাওয়ার আগে কোনো মেডিসিন খাবার আগে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন চেষ্টা করবেন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই আপনাকে সকল ধরনের এই রকম রোগ ব্যাধির থেকে বের হয়ে আসতে হবে ধন্যবাদ আমার শেষ কথা একটাই হাড্ডিটাকে শক্ত বানান ছোটোবেলার থেকেই বাচ্চাদের দিকে নজর দেন দূর ডিম মাছের কাটা ছোট কলা এগুলি বেশি করে খাওয়ান এবং নিজেও খান আজকে আজকাল দুধে কোনো নিষেধ নাই শর্ট ছাড়া দুধে কোনো নিষেধ নাই ডিমে কোনো নিষেধ নাই কলা তো ঠিকই আছে ছোট কলা আর মাছের কাটা খেতে পারেন এই গরুর গোস্ত খাসির গোস্ত বার্গার এগুলি না খেয়ে এগুলি খান আপনারই উপকার হবে আপনার বাচ্চারই উপকার হবে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম এ কে মাক্তার উজ্জামান এবং প্রফেসর ডক্টর জোনা শফিক অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক আজ বিশ্ব অস্ট্রিয় পরিস্থিতি ডে এবং সেই উপলক্ষে আমার অতিথিরা কথা বলছিলেন দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং অস্ট্রিয় পরিস্থিতি কি ইতিমধ্যে আপনাদের জানা হয়ে গেছে যারা অনুষ্ঠানটি দেখবেন যে হার গুরু গুরু বা ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া এবং যে কারণে এবারকার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে আপনার বোনকে শক্তিশালী করতে হবে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং সেটা অতিথিরা বলছিলেন যে ছোটোবেলা থেকেই করতে হবে সেখানে স্কুলের দায়িত্ব আছে সেখানে প্যারেন্টসদের অভিভাবকদের দায়িত্ব আছে সে কারণে ওনার স্কুল কারিকুলামে এই সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবার কথা বলেছেন ম্যানার শেখাবার সহ আরও যেগুলো প্রয়োজনীয় জীবনের জন্য সেগুলোর উপরে গুরুত্ব দেবার কথা বলেছেন খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আনতে হবে এবং কী কী খাবার খেতে হবে সেখানে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তার কথা ওনারা বলেছেন দুধ ডিম এগুলোর কথা ছোট ছোট মাছ ছোট ছোট নানা রকমের ফল তার মধ্যে কলার কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো খেতে হবে অনেক সময় অনেক খাবার সবার জন্য সব খাবার উপযোগী নয় যদি নানা রকমের ব্যাধি থাকে সেখানে ওনারা বলছেন যে সেটিও অনেক বিকল্প খাবার আছে প্রত্যেকটা খাবারেরই আবার বিকল্প মানে আপনি যদি দুধ খেতে না পারেন আপনি দই খান একটা উদাহরণ ওনারা দিয়েছেন এবং ঔষধ এখানে যারা কথা বলছিলেন দুজন চিকিৎসক তারা মেডিসিন প্রেসক্রাইব করেন একই সঙ্গে এই দুজনের মধ্যে একজন তো ঔষধ উৎপাদকও অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির কর্মকর্তা বা কর্ণধার এবং তারা বলছেন যে ঔষধ আসলে যত অ্যাভয়েড করা যায় ততই কিন্তু কল্যাণকর কারণ ড্রাগ ড্রাগের মধ্যে কেমিক্যাল থাকে এবং প্রত্যেকটা ড্রাগ আপনাকে ঔষধ মানে নানান রোগের চিকিৎসা দেবে নানা রোগ থেকে আপনাকে সারিয়ে তুলবে কিন্তু আবার শরীরের কোথাও না কোথাও সেই ড্রাগের কিছু সাইড এফেক্টও থাকে সো সেটি মাথায় রেখে যতটা সম্ভব ড্রাগকে অ্যাভয়েড করা কিন্তু ড্রাগ তো অপরিহার্য ঔষধ আমাদের জীবনে অপরিহার্য সেই জন্য যথাযথ চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খাওয়া ভালো রোগ হলেই যে কোনো ডক্টরের কাছে যে কোনো ফার্মা মানে কম্পাউন্ডারের কাছে ফার্মেসিতে যাওয়া সমীচীন নয় সেটি ওনারা বারবার স্মরণ করে দিয়েছেন লাইফস্টাইল একটা বড় পরিবর্তনের কথা বলেছেন ছোটোবেলা থেকেই শরীরটাকে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে মূল কথা এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে না থাকা দীর্ঘক্ষণ শুয়ে না থাকা হাঁটাহাঁটি করা এইসব বিষয়ের উপরে অনেক বেশি মনোযোগ দেবার কথা বলেছেন সুইমিং এক্সারসাইজ হিসেবে সবচেয়ে ভালো অন্তত শরীরে ব্যথা 
path here to eat out to Tom exercise, but exercise I could have a boom up for a chicky shop. I was talking about there at a national health care system develop for a couple of bulletins are out. I actually need a shot or a shady hole of some of her on a shop at home shop got a multi tt near of cattle job and time a cancer at a table even it you have to show the booth and not john up like a after hard ping is a bit to do it with only actually shit you have to or to have on good department because the prevention is better than anything actually even secretary on our money current even a need of cut up take a bad hit a common energy that could rock a quarter of even city actually saw the amra court a party uh police city to kill cover the corner that you they got a total way to get the whole a chicky shot of up the chicky shock it off of the owner able to then also that's it none of my treatment that's it even should look who better by shadow i'm gonna ask her because i know it because he uh i don't get to have a look at tuning मूल कथा होती है जहाँ मध्य शाबाई के भालू थकते हैं वो भालू थकर अनेक शाहों चुपाया थे ताशो का मध्य शुन्य थक बार चुना शुन्य थोड़ा ना बाजा पर मध्य शाबार चुने शुन्य का